അലഹമില്ല വിശുദ്ധ റമദാന്റെ ഈ രാവിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഈ വിനീതൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം നോമ്പിൻ്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഏതൊരു കുട്ടിയും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് എന്നാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുല്ലു മൗലൂദിൻ യുലദ് അലൽ ഫിത്തുറ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഈ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ചു വീഴപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ മാറുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഥവാ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യൻ പലതരത്തിൽ ഉള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളിലേക്കും വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും മാറുന്നതിൽ കാരണക്കാരാകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കാരണക്കാരുടെ മേൽ പഴിചാരിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വകുപ്പും നമുക്കില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് കാരണം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് റബു സുബാന മറ്റിതര ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കൊടുക്കാത്ത രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശേഷ ബുദ്ധിയാണ് അതിലൊന്നാമത് മറ്റൊരു ജന്തു ജീവജാലത്തിനും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാം സത്യത്തിന്റെ വഴി ഏതാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ വഴി ഏതാണ് രണ്ടാലൊരു വഴി അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം വിശേഷ ബുദ്ധി നൽകപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ജഗന്നിയന്താവായ റബ്ബ് നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ടാലൊരു വഴി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് വഴിയിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നീ ചരിച്ചോളൂ സഞ്ചരിച്ചോളൂ എന്ന് റബ്ബ് ആ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ചുരുക്കത്തിൽ വിശേഷ ബുദ്ധിയും പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് ജനിച്ച ശേഷം അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സമയമാകുന്നതോടെ അവൻ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ചെയ്തു വെക്കുന്ന നന്മകളും തിന്മകളുമാകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് ആ മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം ആ രേഖകൾ നൽകിയിട്ട് അവനെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഒന്നുകിൽ സ്വർഗവും അതല്ലെങ്കിൽ നരകവും തീരുമാനമാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തുമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ റബ്ബു സുബാന ഈ ലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുമ്പോൾ അവന് നരകം നൽകിയേ പറ്റൂ എന്ന നിബന്ധനയൊന്നും റബ്ബിനില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോയേ പറ്റൂ എന്നൊരു തീരുമാനം അങ്ങ് എടുത്താൽ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വർഗപ്രവേശനം എളുപ്പമാകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് റബ്ബു സുബാന അവന്റെ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സുന്ദരമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയൊരു പാരത്രിക നേട്ടം ഒരു മനുഷ്യന് നൽകപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ ഈ ഓരോ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ മദ്രസ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പാടി പഠിച്ച് പതിഞ്ഞ ഈണത്തിലുള്ള ആ ഗാനം ഇസ്ലാം കാര്യം അർഖാനുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണ് അവകൾ അറിയൽ ഫർദാണ് എന്നിങ്ങനെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെ എണ്ണുന്ന രംഗം നമുക്ക് കാണാം കലീമ ഷഹാദ് ഒന്നാണ് നിസ്കാരം അതിൽ രണ്ടാണ് ഇസ്ലാം കാര്യമിൽ മൂന്നാമത്തത് മുതലിനടുത്ത സക്കാത്താണ് റമദാൻ നോമ്പതിൽ നാലാണ് അഞ്ചാമത്തത് ഹജ്ജാണ് മുതലും വഴിയും ദേഹസുഖവും ഹജ്ജിൻ ബൈത്തിൽ ഷർത്താണ് വളരെ മനോഹരമായ ഈണത്തിലുള്ള ഈ ഗാനം എന്തിനേരെ പറയുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഉമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അർഖാനുൽ ഇസ്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മപരമായി ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകളെ പറ്റി പറയുന്ന കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ആരാധനകളെ പറ
നിസ്കാരം എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരുപാട് വിശകലനങ്ങളിലൂടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും നമുക്ക് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി പറയാൻ പറ്റും മൂന്നാമതായി കടന്നു വരുന്ന ചുലാം കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് മുതലിനടുത്ത സക്കാത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പരിധി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ അത് കൊടുത്തു വീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി ലോകമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബിലോ പവർട്ടി ലൈൻ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നാലാമതായി വരുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പാണ് അതേപറ്റി വിശദമായ ചർച്ച ഇപ്പോൾ വരുന്നു അവസാനത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് ഹജ്ജ് ആണ് ഹജ്ജിനു വേണ്ടി തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് വിശുദ്ധ കഅബ ഷരീഫിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന മുഖ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിശുദ്ധ കഅബ ഷരീഫ് അകലെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴേ അവന്റെ മനം തപിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ കഅബ ഷരീഫിലേക്ക് നടന്നടുക്കുമ്പോൾ ആ കഅബ ഷരീഫിന് ചുറ്റുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനായ ജനങ്ങളെ അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ വിവിധ വേഷത്തിൽ വിവിധ ഭാഷ വിവിധ തരത്തിൽ വിവിധ ശാരീരിക പ്രകൃതിയോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഒരൊറ്റ വേഷത്തിൽ ഒറ്റ മന്ത്രവുമായി ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ട് റബ്ബിനു വേണ്ടിയുള്ള ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെയും മാനസികമായി പോലും വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അതിന് പിന്നിലും ഒരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഞാൻ വെറും ഒരു പൊട്ടക്കിനട്ടിലെ തവളയാണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹജ്ജിന് പോയാൽ മതി പല ഈ മാനുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പിന്നിലും ശാസ്ത്രമുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നാൽ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട നാലാമത്തെ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഇൻഷ അള്ള മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നാം കിടക്കും അതിന്റെ മതപരമായ ആത്മീയവശങ്ങളെ പറ്റി നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റബ്ബ് സുബാന മനുഷ്യരോട് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്രതം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് വ്രതം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് പോലെ എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ തക്കുവയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മശാലികളാകാൻ വേണ്ടി വ്രതം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്ന രംഗം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ നോമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് തക്കുവയും ഉണ്ടാവലാണ് ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാവലാണ് ഭയഭക്തി ഉണ്ടാവലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മശാലികളായി ജനങ്ങളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തത്വം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് മുൻഗാമികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ എന്നും വളരെ സുന്ദരമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മുൻഗാമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായാംഗങ്ങൾക്കിടയിലും നോമ്പുണ്ട് വ്രതം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള നോമ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം തിങ്കളാഴ്ച നോയമ്പ് ഏകാദശി വ്രതം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏകാദശി വ്രതം ഒരു മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഏകാദശി വ്രതം സഹോദര സമുദായാംഗങ്ങളിൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് മണ്ഡലം ഷഷ്ടി സോമവാരം തിരുവാതിര വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് ശനിയാഴ്ച നോമ്പ് എന്നിത്യാദിയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ സഹോദര സമുദായാംഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് അൻപത് നോമ്പും കാണാൻ പറ്റും ഈ വ്രതം സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹോദര സമുദായാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടെത്തിയാൽ മുൻഗാമികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഈ സഹോദര സമുദായാംഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ മുൻഗാമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ പെടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അതൊക്കെ മറ്റൊരു ഇൻഷ അള്ള മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമ്പൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു നോമ്പ് ഒരു വ്രതം ഈ വിവാഹങ്ങളിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത
ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ നോമ്പിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്തതികൾക്ക് റബ്ബ് സുബാനഹുല കരിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് വലിയ പാരത്രിക നേട്ടം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മത്തിന് പിന്നിലും ഒരു ഭൗതിക നേട്ടം കൂടി അവശേഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ വലിയ പാരത്രിക നേട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വലിയ ദീർഘായുസുള്ളവരായിരുന്നു മഹാനായ നൂഹ് അലഹി സ്വലാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുഴുവനും ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മഹാനായ നൂഹ് അലഹി സ്വലാം ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ചില്ലുവാനം വർഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് പ്രബോധനം നടത്തിയവരാണ് അത്രത്തോളം ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരും അവരെ അനുദാപനം ചെയ്ത് ജീവിച്ച അവരുടെ സമുദായവും ഇവർ ഇത്രയും കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നേടിയ അമലുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഫലം അൽപ്പായുസ്തുകളായ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ആയുസ് എന്താണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയിലാണ് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയിൽ ആയുസുള്ള അൽപ്പായുസുകളായ ഈ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായം കരഗതമാക്കിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റുന്ന അമലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആ പ്രതിഫലം എന്താണ് അതിന് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് സുന്ദരമായി ഈ സമുദായത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാഗ്ദാനമാണ് സമ്മാനമാണ് സൗഭാഗ്യമാണ് റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് ആ നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റി ഹബീബ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു പറയുന്നതായി ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആദം സന്തതികളുടെ എല്ലാ അമലുകളും അവന് തന്നെയുള്ളതാണ് ഇല്ല സ്വവും നോമ്പൊഴുകെ ഫൈനഹുലി അതെനിക്കുള്ളതാണ് ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് ആദം സന്തതികളുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അവന് തന്നെയുള്ളതാണ് നോമ്പൊഴികെ ഏതൊരു അമലും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു അമലുകളൊക്കെ അവന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നോമ്പ് എനിക്കാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന രംഗം ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന രംഗം നാം ഒന്ന് കാണണം അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള സുന്ദരമായ പ്രഖ്യാപനം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങൾ റബ്ബു സുബാനഹുലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വിശപ്പ് സഹിക്കുന്ന വെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഓരോ പുണ്യത്തിനും എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തോളം മാസങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് എന്നിത്യാദിയുള്ള വസ്തുതകളിലൂടെ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായം കരഗതമാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന സുന്ദരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും സമയവുമെല്ലാം വിശുദ്ധദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ റബ്ബു സുബാനഹുല ഹബീബ് സയ്യദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായി നാം കാണേണ്ടത് അത്രത്തോളം ആത്മീയ നേട്ടങ്ങൾ ആ വിഷയ സംബന്ധിയായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ നോമ്പിലേക്ക് ഒരു ഒരല്പം കൂടി ആഴത്തിൽ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ വ്രതം സൗമ് എന്ന അറബി പദം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സൗമ് എന്ന അറബി പദം അതിന്റെ ക്രിയാരൂപം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇംസാഖ് എന്നാണ് അതിന്റെ ക്രിയാരൂപം ഇംസാഖ് എന്നാൽ കൺട്രോൾ ടു കൺട്രോൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഇംസാക്ക് എന്ന ക്രിയാപഥത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന അർത്ഥം കൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പെന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിനും പാനീയത്തിനും മാത്രം അഥവാ വയറിന് മാത്രം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ എന്നും കർമ്മശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം നബബി റഹ്മി തങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇംസാക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഷറൈന്റെ സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ വ്രതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഇംസാക്കാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് നിയന്ത്രിക്കലാണ് ആ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ വേണം ഇംസാക്ക് മഹസൂസിൻ അൻഷെയ്ൻ മഹസൂസിൻ ഫിസമൻ മഹസൂസിൻ മിൻ ഷഹസിൻ മഹസൂസ് വളരെ മനോഹരമായി മഹാനായ മാം നബി റഹ്മത് വാഹിയാലഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നിശ്ചിത വ്യക്തി നിശ്ചിത വസ്തുക്കളെ നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ വെട
നിശ്ചിത വസ്തുക്കളെ നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ വെടിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിശ്ചിത വസ്തുക്കൾ സാധാരണഗതിയിൽ നാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒഴിവാക്കൽ മാത്രമാണ് എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആ നിശ്ചിത വസ്തുക്കളിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നോമ്പിന് തന്നെ മൂന്നോളം തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഹെറാമായതൊന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നോമ്പ് കുറയുന്ന ആളുകളുണ്ടത്രേ എന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആ തലവും ആ പ്രത്യേക ദറജകളും മാറുന്നതനുസരിച്ച് നോമ്പിൽ പോലും നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നിരിക്കെ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ വരുത്തണം എന്നിത്യാദിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ആ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നോമ്പ് മനുഷ്യർക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നോമ്പിന്റെ മറ്റു ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെ അഞ്ചായി ഞാനിവിടെ തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശാരീരിക നേട്ടം റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ശാരീരിക നേട്ടമുണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം സാമൂഹികമായി റമദാൻ നോമ്പ് കൊണ്ട് നേട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട് സാമൂഹികമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ധാർമ്മികപരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയ നേട്ടം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആത്മീയ നേട്ടം അത് ഉറപ്പാണ് ശാരീരിക നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി ഇൻഷാ അള്ളോട് സംസാരിക്കും ഇനി സാമൂഹിക നേട്ടം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലോ റമദാൻ മാസം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് അടുക്കുകയല്ലേ പള്ളിയുമായി ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും പള്ളിയിൽ വരുന്ന സമയമല്ലേ റമദാൻ മാസം പള്ളിയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും തറാവീഹിന് സാധാരണഗതി കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആളുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ പരസ്പരം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ തുടർച്ചയായി കാണാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം വിശുദ്ധമായ തറാവീഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ തറാവേഹ നിസ്കാരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടും പിന്നോടിയായിട്ടുമുള്ള ചെറിയ വാഹുദിന്റെ പരമ്പരകളും അതോടൊപ്പമുള്ള മൗലീദ് സദസ്സുകളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്മിനിയങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല അതോടൊപ്പം നോമ്പ് തുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബങ്ങൾ അടുക്കുന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒന്നിക്കുന്നു വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനുമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അടുക്കുന്ന രംഗം കാണുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് വീടുകളിലും പള്ളികളിലും മറ്റിതര ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നോമ്പ് തുറ സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് സാമൂഹിക നേട്ടത്തിൽ പെട്ടതായി നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ധാർമ്മിക നേട്ടത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ ഏതൊരു കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യനും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാതെയെങ്കിലും കൊടുത്തു പോകുന്ന ഒരു മാസമാണ് റമദാൻ മാസം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പണ്ഡിതന്മാരെ വയത് പരമ്പരകളിലൂടെയും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും മറ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം റമദാൻ മാസത്തിലുണ്ട് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ മാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാനം കിട്ടുന്ന മാസമായതുകൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറകെ നടന്ന് താതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇത് കുറെ നാളല്ല എന്റെ പുറകെ നടക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ ധർമ്മം കൂടുതൽ നടക്കപ്പെടുന്ന മാസമായി റമദാനിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞില്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടം റമദാൻ മാസം കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ട് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇത് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഈ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മാനങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ച് പലിശരഹിത സമുദായത്തിൽ ഒരു പി എച്ച് ഡി ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ എ ബി അലിയാർ സാഹിബ് അദ്ദേഹമൊക്കെ വളരെ വിശദമായി കൂലങ്കഷമായി ഈ വിഷയത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അഥവാ സ്വത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ വിതരണം നടക്കപ്പെടണം എന്നാണ് സമ്പത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ
ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഈ സമ്പത്തിനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന വിഷയമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇത്രത്തോളം സാമ്പത്തികമായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കപ്പെടുന്ന വിതരണം നടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസം വേറെയില്ല അത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അഥവാ സാമ്പത്തിക നേട്ടം റമദാന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ നാം പറഞ്ഞു അവസാനമായി പറഞ്ഞു ആത്മീയ നേട്ടം അത് ആദ്യമായി പറയേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അതെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫൈനഹൂലി ബിഹി ഈ ഹദീത്ത് തന്നെ വളരെ ധാരാളമാണ് ആത്മീയമായ വലിയ നേട്ടം ആ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഒരു തർക്കവും ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് നേട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞു ശാരീരികം സാമൂഹികം ധാർമ്മികം സാമ്പത്തികം ആത്മീയം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ വിഷയവും കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയവും ശാരീരികവും സാമൂഹികവും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു മനസ്സിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് കൂട്ടിയാലും ആത്മീയ ഗുണം അഥവാ മാനസിക ഗുണം ശാരീരിക ഗുണം പിന്നീട് സാമൂഹിക ഗുണം ഇത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതിക്കോട്ടെ സാമ്പത്തിക ഗുണത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാർമ്മിക ഗുണത്തെയും എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യവാനായി തീരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും റമദാൻ മാസത്തിൽ അവൻ ആരോഗ്യവാനായി തീരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ശാരീരികമായ നേട്ടം സാമൂഹികമായ നേട്ടം മാനസികമായ അഥവാ ആത്മീയമായ നേട്ടം ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന മാസം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സൗഖ്യമുണ്ടോ അവൻ ആരോഗ്യവാനാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരോഗ്യം എന്നാൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആരോഗ്യം എന്നാൽ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സൗഖ്യമാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇത് മൂന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നത് റമദാന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബോണസ് ആയി മറ്റ് രണ്ട് ധാർമ്മിക സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ പറ്റിയ മാസം ശാരീരിക ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ സാമൂഹിക ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ മാനസിക ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം എന്ന് നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് റമദാന്റെ ശാരീരിക നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രംഗമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഭക്ഷണം വായിലിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ വായിലിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുന്ന രംഗം കാണാം ആ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ വിഴുങ്ങുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നു ആ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വഴികളിൽപ്പെട്ട ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു വഴിയിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ വേറൊരു വഴി അടയപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്ക്കപ്പെട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ആ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വഴികൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് വഴി ഇതിൽ ഏത് വഴിയിലൂടെ ഭക്ഷണം പോകണം ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ആ വരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപിലെ വഴിയിലൂടെ പോകാം പുറകിലെ വഴിയിലൂടെയും പോകാം പുറകിലുള്ള വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നനാളം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററോളം നിലത്തിൽ കിടക്കുന്ന അന്നനാളം ആ അന്നനാളത്തിലൂടെ യേസോ ഫാഗസിലൂടെ ആ ഭക്ഷണം ആ മാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം ഇതാണ് ശരിയായ വഴി വേണമെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ തൊട്ട് മുൻപിൽ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്വസന നാളിയാണ് മനുഷ്യൻ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം പോകുന്ന നാളിയാണ് അതിലൂടെയാണ് ആ ഭക്ഷണം കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ നാളിയെ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ആ നാളി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാലോ ആ മനുഷ്യൻ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ലോകത്തോട് വിട പറയും ലോകം നമ്മയും തലമുറകളെയും കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണത് മുന്തിരി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു കളിപ്പാട്ടം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു എന്ന് ഇത്യാദിയുള്ള എത്രയോ വാർത്തകൾ ഒരു മാസത്തെ പത്രം എടുത്താൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ വാർത്തകൾ തൊണ്
തൊണ്ടയിൽ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് എന്താണ് അവന് പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അഥവാ അവന്റെ വിഷമം കണ്ട് കാര്യം അറിഞ്ഞ് വണ്ടി വിളിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വണ്ടി നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് ഇട്ട് സാധനം വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇമ്പോസിബിൾ അസാധ്യമാണ് രക്ഷിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹേംലിഷ് മാൻ ഓവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചുരുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കുടുങ്ങിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിടപറയലാണ് റിസൾട്ട് അത്രത്തോളം ദുർബലനാണ് മനുഷ്യൻ എത്ര വലിയ അഹങ്കാരിയെയും അവന്റെ ഈ ഭൂമി പ്രതലത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പിടയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംവിധാനത്തെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു തന്തു ആ തന്തു വന്ന് അടയുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം മുൻപിലേക്ക് പോകാതെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംവിധാനം തൊണ്ടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം റൂട്ട് മാറി ശ്വാസം മുട്ടി മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം ചെറുവിരലിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു തന്തുവിനെ കൊണ്ട് തൊണ്ടയിൽ അവനെ സംരക്ഷിച്ച് അതേ തന്തുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്തായാല വെറും ദുർബലനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ പടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെറും ദുർബലനായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹുലിക്കൽ ഇൻസാനു മനുഷ്യൻ ദുർബലനായാണ് പടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൗർബല്യം തൊണ്ടയിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ഈ വിഷയത്തെ സാന്ദർഭികമായി ഒന്ന് കാണുകയും പിന്നീട് ആ ഭക്ഷണം വരുമ്പോൾ ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് തന്നെ വന്ന് അടയുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അതങ്ങ് അടഞ്ഞ് ആ ഭക്ഷണം വളരെ സുന്ദരമായി താഴേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച കാണാം അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒരു പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് പോലെ പതുക്കെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ ആമാശയത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന രംഗം ഈ ആമാശയത്തിലേക്ക് അത് വീഴുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആ അന്നനാളവും ആമാശയവും തമ്മിൽ യോജിക്കപ്പെടുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ സാവകാശം ആ ജംഗ്ഷൻ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗിയൽ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ജംഗ്ഷൻ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഭക്ഷണം നിർത്തി പിന്നെ പതുക്കെ അത് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മാഷയത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം വീഴുന്നു ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം വളരെ വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ തലകൂത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണം ആ മാഷയത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒരാൾ തല കുത്തി നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിൽ എത്തുകയോ ഇല്ലയോ എത്തും എന്തുകൊണ്ട് തല കുത്തിയല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ എത്തുക ആ അതിന്റെ മസിൽസിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ കംപ്രക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ പെരിസ്റ്റോളിസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ് ആണ് ഒരു പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് പോലെ പതുക്കെ അത് ബൾജ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ബൾജ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അത് താഴേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തല കുത്തി നിന്നാലും മസിലിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം താഴേക്ക് വരുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സ്പീഡിലുമാണ് ഈ സ്പീഡ് ആ സ്പീഡ് അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടുന്ന സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വളരെ വേഗത്തിൽ വരികയും ഈ അന്നനാളവും ആമാശയവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കേണ്ട സമയം നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അത് താഴേക്ക് വന്ന് ആമാശയത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നനാളവും ആമാശയവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ആ മസിലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ മസിലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായും ഭക്ഷണം വളരെ വേഗത്തിൽ പെരിസ്റ്റോളിസിനേക്കാൾ ഒരല്പം ശതമാനം കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ഇത് താഴേക്ക് വരാൻ കാരണമാകും അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ പെരിസ്റ്റോളിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണം താഴേക്ക് വരാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു ദുശീലം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് അത് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് കാണുന്ന ആളുകളുടെ നിർബന്ധ
അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഇരുന്നു കൊണ്ടു വേണം സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മതം വേറെയുണ്ടോ മുഗ്ബിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നാം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന എന്തിനാ ഒന്നുകിൽ ദാഹം മാറാൻ അതല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കുറയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങി പോവാൻ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഭൗതികമായ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണോ അവൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഗ്മനായ ഒരു മനുഷ്യനാണോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആഹ്റത്തിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവന് കിട്ടുന്നത് ഏഴോ എട്ടോ സുന്നത്തുകളാണ് ഏഴോ എട്ടോ സുന്നത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടം കരകഥമാക്കാൻ പറ്റുന്ന സുന്ദരമായ മൈലേജ് ഉള്ള ഒരു മതത്തിലാണ് നാം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഇപ്പൊ പെട്രോളിന് വില കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുറച്ച് പെട്രോൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരം ഓടലാണല്ലോ മൈലേജ് എന്ന് പറയാ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ നേട്ടം നമുക്ക് കരകഥമാക്കാൻ പറ്റുന്ന മതത്തിലാണ് നാം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കുവിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എന്തൊക്കെയാ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുക ഇരുന്നു കൊണ്ടാവൽ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുക ഇരുന്നു കൊണ്ടാവൽ ബിസ്മി കൊണ്ടാരംഭിക്കൽ അല്പാൽപമായി കുടിക്കൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കൽ ഹംദ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിട്ടാദ്യമുള്ള എണ്ണം എന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ ആയി തല മറയ്ക്കൽ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൽ ചെരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ആഹ്റത്തിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ മനുഷ്യന് കിട്ടിയതോ ഏഴോ എട്ടോ സുന്നത്തുകൾ വെറുതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ദുനിയാവിലെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ആവശ്യം നേടി അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങാണ് ആഹ്റത്തിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിയത് ചിന്തിക്കണം ഇതാണ് മൈലേജ് ഉള്ള മതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഇരുന്നു കൊണ്ടുവേണം നിന്നുകൊണ്ടാവൽ അത് മര്യാദയല്ല അതേസമയം നിന്നുകൊണ്ടായാലോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാരീരികമായും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് സർവലോക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ശ്രീദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കാണുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലെ പ്രത്യേക നോമ്പ് തുറ ബഫേ മോഡൽ നോമ്പ് തുറയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സമൂഹമായ നോമ്പ് നുറകളിൽ ബഫേ മോഡൽ നോമ്പ് തുറകൾ കാണാം അങ്ങനെ ആ സമൂഹ ഇഫ്താറുകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും കസേരയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് മാറി നിന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങി അകത്താക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദീനിനെതിരാണ് വളരെ സുന്ദരമായി മനസ്സിലാക്കണം അത് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നാം കാണുകയും അത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഗൗരവത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കാണണം ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം നിന്ന് പതുക്കെ ആമാശയത്തിലേക്ക് വീണിരിക്കുകയാണ് ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം അത് ദഹനം നടന്ന് പിന്നീട് നേരെ പോകുന്നത് ചെറുകുടലിലേക്കാണ് ചെറുകുടലിലേക്ക് ആ ഭക്ഷണം യാത്രയാക്കപ്പെടുന്ന രംഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചെറുകുടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയ കുടൽ പോലെയൊക്കെ തോന്നും ആ ചെറുകുടലിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എത്രയോ നീളത്തിലുള്ള സാധനത്തെയാണ് ആ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകുടൽ റബ്ബു സുബാനുഭവത്ത് അയാളായുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുലെ കടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു രംഗമാണ് ശരീരശാസ്ത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ റബ്ബു സുബാനഹു താല ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് അവന്റെ ശരീരമാണ് സനുരീഹിം ആയാത്തിന റബ്ബു സുബാനഹു താല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ എണ്ണി പറയുന്നു സനുരീഹിം ആയാത്തിന നാമാണ് സത്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നതുവരെ ചക്രവാളങ്ങളിലും ശരീരങ്ങളിലും നാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം
ആറടി പൊക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിൽ വയറിൽ ഈ ഒരു നീളത്തിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ അത്രയും വീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സംവിധാനം ചെയ്ത് ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകുടലിന്റെ നീളം ആറടി പൊക്കമുള്ള ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ചെറുകുടലിന്റെ നീളം പതിനെട്ട് അടി മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടി വരെയാണ് സുബാനല്ലാഹ് പതിനെട്ട് അടി മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടി വരെയും മൂന്നാറിന്റെ പൊക്കത്തിന് മേൾ നീളത്തിലുള്ള സാധനത്തെ റബ്ബു സുബാനഹുബത്തെ അല വയറ്റിൽ മാത്രം ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുവന്റെ മൊത്തം പൊക്കം എത്രയാണോ അതിന്റെ അതിന്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് അവന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ നീളവും വായ മുതലങ്ങെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മുഴുവൻ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ നീളം പൊക്ക എത്രയാണോ ഇൻറ്റു ആറ് മടങ്ങ് ആരടി പൊക്കൾ ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ നീളം മുപ്പത്താറ് അടിയാണ് ചിന്തിക്കണം ആറാളുടെ പൊക്കത്തിലുള്ള സാധനത്തെ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു റബ്ബു സുബാനുഹുബത്തും ശരീരങ്ങളിലും അഫല തുബുസ്വിറൂൻ നിങ്ങളത് കാണുന്നില്ലേ ബാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ആ ചെറുകുടൽ ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ള ചെറുകുടലിനെ റബ്ബു സുബാനഹുബത്താല അവിടെ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത്രയും നീളത്തിലുള്ള സാധനം ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ദഹനം കഴിഞ്ഞു വന്ന ഭക്ഷണം അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുകയാണല്ലോ വളഞ്ഞ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ താഴെ വന്ന് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ആ ഭക്ഷണം ചെറുകുടൽ കഴിഞ്ഞ് പോരുകയുള്ളൂ എന്തിനാ അത്രയും സമയമെടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാ അത്രയും സമയമെടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ആ ദഹനം നടന്ന ഭക്ഷണം അത് മുഴുവനും രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് ചെറുകുടലിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് കഴിച്ച ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിന് കഴിഞ്ഞ് വിട്ടങ്ങ് പോരുമ്പോഴേക്കും പേസ്റ്റ് പർവ്വത്തിലാകുന്നു പേസ്റ്റ് പർവ്വത്തിലായ ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ അംശവും ചെറുകുടലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വലിച്ചെടുക്കും എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദറ്റ് റീച്ചസ് യുവർ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലെത്തും എന്ത് കഴിച്ചാലും ബ്ലഡിലെത്തും അതെ സംബന്ധിക്കുന്ന വലിയ ചർച്ചയുണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഹലാലായ ഭക്ഷണം ഹലാലായ രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഹലാലായ രക്തം ഒഴുകുന്ന ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവ് കൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് നൽകും ഹെറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് രക്തത്തിലെത്തും ഹെറാമായ രക്തം ഹെറാമായ രക്തം ഒഴുകുന്ന ശരീരത്തിൽ ആ കൈകൾ ഉയർത്തി റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചാലോ ഇജാബത്ത് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്തുമാകട്ടെ അങ്ങനെ ആ ചെറുകുടലിലൂടെ ഈ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോരുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് അതിലെ മുഴുവൻ അംശവും രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു രക്തത്തിലേക്ക് ഇത് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയാണ് അവസാനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ പതിനെട്ട് അടി മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടി വരെ നീളത്തിലുള്ള ഈ ചെറുകുടലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അടിയിലേക്ക് അത് അവസാനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടാവുന്ന സകലമാന അംശങ്ങളെയും രക്തം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ് വിസർജ്യമാണ് അത് നേരെ വൻകുടലിലേക്ക് യാത്രയാക്കപ്പെടുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അവസാനം എത്തുന്നത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അത് വൻകുടലിലേക്ക് യാത്രയാക്കപ്പെടുന്നു വൻകുടലിൽ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് നേരെ അത് സ്വാഭാവികമായും വൻകുടലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ലംബമായി മുകളിലേക്ക് വലതുവശത്ത് കൂടെ ഉയർന്ന് തിരശ്ശീനമായി ഇടത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഇടതുവശത്ത് പിന്നെ അങ്ങ് എത്തിയ ശേഷം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പുറകിലൂടെ അത് ഉറക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇടതുവശത്താണ് ഈ വിസർജ്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ദഹനം കഴിഞ്ഞ് ചെറുകുടലിലെത്തി രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആ സംശയമുണ്ട് അതായത് പിന്നെ രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ഉദ്ദേശം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷമുണ്ടോ വിഷാംശം പോലും രക്തം വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നല്ല രക്തം എന്ന്
പണം ഹെറാമായ ഭക്ഷണം ഹെറാമായ രക്തം അതിന് മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നാലും ആ ശരീരം തടിച്ചു കൊഴുത്തത് ഹെറാമായത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ഹെറാമിന്റെ അംശം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണില്ലെങ്കിലും അത് കാണാൻ പറ്റിയ കറാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് റബ്ബു സുബാന ഇത് എല്ലാം അറിയുന്നവരുമാണ് ആ ക്വാളിറ്റിയെ രണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഭൗതിക ആത്മീയ ക്വാളിറ്റിയെ എടുത്ത് തിരിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹെറാമ് കഴിച്ചാൽ അതും രക്തത്തിൽ ലയിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ആക്കി ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന വിഷയത്തിലും മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടാത്തവരായി മാറുന്ന വിഷയത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ട വിഷയമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ മാഷയത്തിൽ നിന്നും ദഹനം കഴിഞ്ഞ് ചെറുകുടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് പിന്നീട് അവസാനം വിസർജ്യമായി വൻകുടലിലെത്തി വൻ വൻകുടലിൽ നിന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് വലതുവശത്തുകൂടി മുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് പിന്നെ താഴേക്ക് വന്ന് ഇടതുവശത്ത് പുറകിലായി ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ റക്തം മലാശയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ വിസർജ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സമയമാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ വിളികൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് വിസർജന ആവശ്യം തോന്നുമ്പോൾ വിസർജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിസർജിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസർജനാലയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യണം ആദ്യം ഇടത്തേക്കാൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കയറണം ഇടതുവശത്തിൽ ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കയറണം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴോ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കണം ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തല മറയ്ക്കണം ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കരുത് മൂത്രത്തിൽ തുപ്പരുത് പൊത്തുകളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കരുത് എന്തുമാത്രം നിയമങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വരാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ടോയ്ലറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തേക്കാൾ വെച്ച് കയറണം എന്നതിന് ഒരു സാമൂഹിക മര്യാദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ശാരീരിക പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇടതുവശത്തിനൊരല്പം ബലം കൊടുക്കൽ അവിടെ ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കൽ ഇടതുവശത്ത് സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിസർജ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കലിൽ പോലും ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ നാം മനസ്സിലൊന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം സർവ ലോക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ വാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല അപ്പോൾ ഈ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെ രക്തത്തിലെത്തുന്നു എങ്ങനെ വിസർജിക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നു എന്നിത്യാദിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങ് നാം ശാരീരിക നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കടക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അവയവങ്ങളാണ് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങൾ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് നടുക്കായി ഒരല്പം ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് കിഡ്നികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അവയവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാനുള്ളത് ഇനി അങ്ങ് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ കൂടുതലായി മരിച്ചു വീഴുന്നത് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടല്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇരുപതിനും അറുപത്തിനാലിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണപ്പെടുന്നത് ഇരുപതിനും അറുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് അത്രേ അങ്ങനെ ഇരുപതിനും അറുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഒരു കൊല്ലം മരണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണക്കാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്നതിനെ പറ്റിയും അവർ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം ഒന്ന് കാണണം ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇരുപതിനും അറുപത്തിനാലിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ ഇവർ മരണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഒരു ശതമാനം കരൾ രോഗബാധിതരായിട്ടാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് ഏഴ് ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച് പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ച് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തയോട്ടം കുറയുകയോ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുകയോ മറ്റോ ചെയ്ത് പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവർ മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ഡയബറ്റിസ് ബാധിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികളായി ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാല് ശതമാനം ആളുകൾ പനി ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ടത്രേ അഞ്ച്
കഴിഞ്ഞില്ല ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ആളുകൾ മറ്റിതര കാരണങ്ങൾ അപകടങ്ങളും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രായാധിക്യം ഒക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം എന്തുമാകട്ടെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ആളുകളെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ശതമാനം കരൾ രോഗബാധിതരായി ഏഴ് ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ് ആയി നാല് ശതമാനം ഫ്ലൂ അഥവാ പനി ബാധിച്ച് അഞ്ച് ശതമാനം നിമാണിയായിലൂടെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഹൃദ്രോഗികളായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗബാധിതരായിട്ടാണ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ മരണ കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തതായി നാം ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു അല്പം കൂടി ഗൗരവതരമായ ചർച്ചയിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു എന്നിടത്ത് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണെന്ന് നാം കണ്ടു ആ രോഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അല്പം കൂടി ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ സദസ്സല്ല അതൊരു പഠനത്തിന്റെ സദസ്സാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ വിദഗ്ധനായ കെമിസ്ട്രിയിലും സമാധാനത്തിനും നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ ഡോക്ടർ ലീനസ് പാളിങ് ഡോക്ടർ ലീനസ് പാളിങ് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ആളുകൾ മരിക്കുകയോ മാരകാസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ തലവേദനയ്ക്ക് പോലും കാരണമാകുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന വിഷത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ചെറിയൊരു തലവേദനയ്ക്ക് പോലും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ ഒരു അല്പം ടോക്സിക് ലോഡ് വിഷാധിക്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷാധിക്യം തന്നെയാണ് അത് കൂടിക്കൂടി നാളുകളോളം നിലനിന്ന് മാരക രോഗങ്ങളായി മാറി ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ടത്രേ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടല്ല കൂടുതൽ മരണമെന്ന് നാം കണ്ടു രോഗബാധിതരായിട്ടാണെന്ന് കണ്ടു ആ രോഗബാധിതരിൽ ഏതൊക്കെ രോഗം കൊണ്ടാണെന്ന് നാം കണ്ടു അത്തരം രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണം ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷാധിക്യമാണ് വിഷത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോലും ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല ചെറിയൊരു തലവേദന ഈ തലവേദനയ്ക്ക് പോലും കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ വിഷത്തിന്റെ അംശം ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കായിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചനയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നാം ചിന്തിക്കണം ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് വായു മലിനീകരണം ശരിയല്ലേ എയർ പൊല്യൂഷൻ നിലത്തിലൂടെ നടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന പുകയിലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഫാക്ടറികൾ പുറത്തുവിടുന്ന മാലിന്യങ്ങളും എന്നിച്ചാതി പലതരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായു മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നാം ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല വായു മലിനീകരണം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ പ്രായോഗികമല്ല അഥവാ ഒഴിവാക്കാനാവാത്തൊരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് വായു മലിനീകരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ വിഷാംശം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ട് ജലമലിനീകരണം പലതരത്തിൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ജലം കുടിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്നാൽ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട വെള്ളത്തിലും കെമിക്കലാണ് കെമിക്കൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതും കെമിക്കലാണ് നാച്ചുറൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്കുള്ളിൽ വിഷം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പല സദസ്സിലും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആപ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ആപ്പിൾ വാങ്ങുക ഈ ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയുടെ അറ്റത്ത് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും വാക്സ് കിട്ടും മെഴുക് കിട്ടും ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വെച്ചിട്ട് വാക്സ് അങ്ങ് സ്പ്രേ ചെയ്യാണ് ആപ്പിളിനെ നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരാക്കി മറ്റാണ് സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായ ആപ്പിളുകൾ ആപ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണാടിയായ ആപ്പിൾ മാറുന്നു അത്രത്തോളം സൗന്ദര്യമുള്ള ആപ്പിളുകളുടെ കാലഘട്ടം വാക്സ് കോട്ടഡ് ആപ്പിളാണ് ഉള്ളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കോസിംഗ് ആണ് കുട്ടികൾ ഈ ആപ്പിൾ കക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് വായിക്കകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം കെമിക്കലുകളാണ് നാം കഴിക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ മാങ്ങ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പഴുത്ത മാങ്ങ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല രുചിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാർബൈഡ് വെച്ച് പ
ഡിറ്റർജൻറ്റുകളും ഒക്കെ കെമിക്കലുകളാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് ആവാഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മാംസം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ബീഫ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഈ ബീഫിന് വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫിന് ബീഫ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഇറച്ചി ആ പോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എരുമക്ക് ആ ഉരുവിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ കലക്കി കുടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബോഡിക്കുള്ളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടും നാം ചിന്തിക്കണം വളരെ അടുത്ത സമയത്ത് ചെന്നൈയിൽ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും മന്തിന് കാരണമാകുന്ന അണുക്കൾ ഉള്ള മന്ത് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കുത്തിയെടുക്കപ്പെട്ട രക്തം ബ്രോയിലർ ചിക്കനുകളിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോഴികൾക്ക് മന്ത് വരുത്തി കോഴിക്ക് മന്ത് വന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും കോഴിയുടെ വെയിറ്റ് കൂടും അല്ലെ അങ്ങനെ കിലോ കണക്കിന് വെയിറ്റ് ഉള്ള കോഴികളെ തൂക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗബാധിതരായ കോഴികൾ നാം വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ സാഹചര്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി പിടിച്ച് ചെന്നൈയിൽ വളരെയധികം കോടികൾ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന പൗൾട്രി ഫാം അടച്ചുപൂട്ടിയ രംഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും ഇത്തരത്തിൽ കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിന് കാരണം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വിവിധ രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയേക്കാം പക്ഷേ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പല പ്രായത്തിലല്ലേ മരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം അത് സ്വാഭാവികമായും ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശാരീരിക മാനസിക ശക്തിയൊക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ആരോഗ്യം ഒരുപോലെയല്ല ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പല പ്രായത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ആ മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും മാനസികാരോഗ്യവും ഒരേ സാഹചര്യത്തിലാണോ എന്ന് കൂടി ചർച്ചക്കെടുക്കണം അതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉത്തരമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവില്ല ഒരേ സാഹചര്യം എന്നിടത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഒരേ മാനസികാരോഗ്യമുള്ളവർ ഒരേ മാനസിക പക്വതയുള്ളവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാനസികാരോഗ്യം ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളിടത്ത് ആ ലെവലിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഒരു പരിധിവരെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണത്തിൽ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കടന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എണ്ണി പറയാം റോയലർ ചിക്കൻ ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കണം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കഴിക്കാം ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതിനും വലിയ ഇടങ്ങാറാവും അല്ലേ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയാണ് എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ മകളായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പരാതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം സാറേ ഞങ്ങൾ രാവിലെ നാല് നാലര മണിയാകുമ്പോൾ മോളെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എഴുന്നേറ്റ ശേഷം പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും മോൾ പുസ്തകം തുറന്ന് പഠിക്കാനിരിക്കും ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങും ഒരു ആറ് ആറര മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാലര മണിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്ന് വെച്ചിരുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതേ പേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആറ് ആറര മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജ് മറിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പരാതിയാണത് ഏ അപ്പം ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോക്ക് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടൻ തന്നെ ഒരു സന്ദേഹവും ഇല്ലാതെ ഈ കുട്ടി പറയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കണും ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കണം ഉടനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം നാലര മണിക്ക് കുട്ടിയെ പഠിക്കാൻ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് പുസ്തകം തുറന്ന് വിഷു കൊടുക്കുക ആറര മണി ആവണ്ട അവർ അഞ്ചു മണിക്ക് വന്നിട്ട് പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് പോക്കോ എന്നാലും മോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും കാരണം ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിച്ച് ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവിടെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ അനങ്ങൂല അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പിള്ളേർ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ കഴിക്കാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
എന്നാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റൂല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ വായു ജല മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമുക്ക് അടിക്കുന്ന നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലും വിഷമുണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പിന്നെ നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഈ വിഷാംശം ആധിക്യം ഉണ്ടാവലാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു തലവേദനയിൽ തുടങ്ങി അവന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടർ ലീനസ് പോൾ എങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ വിഷാംശത്തിന് ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം അതാണ് വിഷാംശം ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷാംശത്തെ എങ്ങനെ പുറന്തള്ളാം ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം അവിടെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ലോകത്തോട് മുഴുവനും വളരെ സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ വളരെ സുന്ദരമായ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷാധിക്യം കുറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ബോഡിയെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വിശുദ്ധ റമദാനിലുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണത് ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ ഉടൻ കിടക്കും ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നാം ഓരോരുത്തരും പതുക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ ഡൈങ് സ്ലോലി എന്തുകൊണ്ടാ നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്തെ വായു സൂക്ഷിച്ച് ഇവിടത്തെ വെള്ളം കുടിച്ച് ഇവിടത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷം കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ സാധനം മരിക്കാൻ പറയുക ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടത്തെ വായു സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടത്തെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഇവിടത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഡൈങ് വി ആർ ഡൈങ് സ്ലോലി ഞങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും പതുക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താം ഇനി അങ്ങ് നോക്കുക നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഈ വായു മലിനീകരണം മൂലമുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റിതര മലിനീകരണങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശരീര ശാരീരിക ദോഷങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചർച്ച വരുന്നത് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായൊരു കരൾ ഇടതുവശത്തായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആമാശയം നിങ്ങളുടെ ഇടതുവശം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വലതുവശമാണ് നിങ്ങളുടെ വലതുവശം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇടതുവശമാണ് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ചിത്രം കാണാൻ അപ്പോൾ ആമാശയം കാണാം ഇടതുവശത്തായി ചെറുകൂടലും വൻകൂടലും കാണാം നിങ്ങളുടെ ഇടതുവശം അഥവാ ചിത്രത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കരൾ കാണാം ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഈ കളറിൽ ഈ ആരോഗ്യത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സിറ്റിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചിത്രമാണ് സിറ്റി ഡ്വെല്ലർ ഇത് ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു നഗരത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ നിറവും പ്രത്യേകതയും ഇനി അങ്ങ് കാണാം സ്വാഭാവികമായും ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കളറിലാണ് ഈ നിറത്തിലാണ് ഈ ആരോഗ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയിൽ ജീവിച്ച് മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചിത്രം നീ കണ്ടോളൂ എത്ര ഭീകരമാണത് ആ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ നിറം കണ്ടോളൂ തുടക്കത്തിൽ നാം കണ്ട ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ നിറം എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്ര സുന്ദരമായ ശ്വാസകോശം ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ കാണുന്ന ശ്വാസകോശമോ കറുത്ത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറം കണ്ടോ കരളിൻ്റെ നിറം കാണൂ കുടലിലേക്കൊന്നും നോക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും സിറ്റിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ഒരു നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നഗരവും ഗ്രാമവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്രത്തോളം ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാധിക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്ന അടുത്തൊരു കാരണം കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ദഹനം നടക്കുന്നത് വായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം ചവച്ചറിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദഹനം വായിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു പിന്നീട് ഭക്ഷണം താഴേക്ക്
എന്തിനേറെ പറയുന്നു കൊല്ലങ്ങളോളം ഈ വിസർജ്യം ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കാത്തിരിച്ചിരിക്കട്ടെ കൊല്ലങ്ങളോളം വിസർജ്യം പുറത്തു പോകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുക അത്രേ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് പത്തു മണിക്കൂർ എത്തിയാൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണം വിസർജനത്തിന് ഭാഗമാകും പിന്നീട് പത്തു മണിക്കൂർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് വിസർജിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യപരമായ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ വളരെയധികം വേസ്റ്റ് കെട്ടിക്കിടന്നുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ മറ്റവയവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ മാസയവും ചെറുകൂടലും വൻകൂടലും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ദുഷിച്ചൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ജീവിത ശൈലിയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിസർജിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആറ് ഭക്ഷണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ആദ്യം കഴിച്ച ഭക്ഷണം വിസർജിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആറ് ഭക്ഷണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ആദ്യം കഴിച്ച ഭക്ഷണം വിസർജിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വൻകുടലിൽ വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണോ വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റുകളാണത് ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചു വൈകിട്ട് കഴിച്ചു പിന്നെ രാത്രി വരണ്ട ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് പിന്നെ രാവിലെ അഞ്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ആറ് ആറ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചു ലഞ്ച് വൈകിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെയും കഴിച്ചു നാല് ഭക്ഷണമായി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കഴിച്ചു അഞ്ച് അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചു ആറ് ഈ ആറാമത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടും തലേ ദിവസം രാവിലെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിസർജിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ വൻകുടലിൽ വേസ്റ്റ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വൻകുടലിൽ വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റിലേക്ക് വിസർജ്യം വലിഞ്ഞ് ചേരുകയും പിന്നീട് അത് അവിടെ നിന്നും രക്തത്തിലേക്ക് ലയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ വിസർജ്യമാണ് വിഷമാണ് രക്തത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു ആ കഴിക്കുന്ന ആ അത് കഴിച്ച ഇത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് കഴിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പരമാവധി ആറു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് അടുത്ത സമയത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ പിന്നെ ആറു മണിക്കൂർ കൂട്ടണം അതിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ദഹനം വായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അന്നനാളത്തിലൂടെ ആമാശയത്തിലെത്തും രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് അത് ദഹനം നടന്നിട്ട് ചെറുകൂടലിലേക്ക് പോകും അവിടെയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയം വരുന്നത് ചില ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും നാല് മണിക്കൂർ വരേണ്ടത് പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിയും മുട്ടയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം എടുക്കും നാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് സമയം എടുക്കും ദഹനം നടന്നിട്ട് അന്നനാളത്തിൽ നിന്നും ആ മാഷയത്തിലെത്തിയ ഭക്ഷണം ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ദഹനം നടന്ന് പിന്നെ ചെറുകൂടലിലേക്ക് പോകും ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ കണക്ക് വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് ആറ് മീലുകൾ അടുപ്പിച്ച് ആറ് ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആദ്യം കഴിച്ച ഭക്ഷണം വിസർജിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റിലേക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും രക്തത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും രക്തത്തിലൂടെ അത് ഒഴുകും സ്വാഭാവികമായും രക്തം വിഷവിലിപ്തമാകാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ രക്തത്തിലേക്കാണ് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ കാരണം അതിന് ചുറ്റുമൊക്കെ രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഈ വൻകുടലിന് ചുറ്റും രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ആ രക്തക്കുഴലേക്കാണ് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിലേക്കാണ് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് വേറൊരു വേറൊരു മാർഗമില്ല അതവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് വിസർജിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രക്തവുമായി കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു അത് ദോഷമാണ് രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ദോഷം തന്നെയാണ് വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവൽ അതും ദോഷമാണ് വിസർജിക്കപ്പെട്ട് പോകലാണ് ഏറ്റവും ഹയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവലാണ് വേസ്റ്റ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് പിന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് അബ്
Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Inna dina inda Allahil Islam. Bishuddha Islamil, Uru kollatul urikil, Yerektam vare, Sharira koshangal vare, Clean jiyan batu nara method and nara tana, Amada charche uda yetto hum sundara maayra ngangadakana. Adhi, Ektadana, Alayhi, Zaruwa, Sirbatar, Vajra, Umbo, Kino, Kha, Nilvayar. Kombu bekal kondo rektum uribad sejuta tu nendum base tadi tu pahitna rektum uribad pinna porotu bogo nendu kondo uribad guna gal kita nendu. Ada rektu dana kondo dia pada kita nendu rula. Rektu dana tu lebih asal nendu. Rektum kombu bekum bold swabawa ke maiy manusia sejuta tu nendu. Mudah gini nanti mukalil anas ada nanti siya kerja tu siya orang tu kaya rakyat siya orang tu kari lundu. Abade nama ruk pambu bercitu balik ciri kan. Pambu ke nadi kimi automatic itu vacuum create apa tu. Apa toli ke nadi balik. Nada lusa ke bateri matra nadi bagan round lish awan diri kan. Sterilize ia betul betul niat lundi na variu. Nanti pinjeng kapu vali kum. Bloodingnya na kumin nyugudi na raim kapil na raim. Nada ni tengah langit terlicit. Nada tu tu dark blood gitu. Rectum kudu kumbang vein itu kudu terdeta blood gitu kan tu. Kombu kumbu pura mey allah ceria jere kosong lim ceria jere rectum kudu lim kumin nyugudi apa terdeta allah dusi cerek taman vali ni bawa kan tu. Rectum kudu kelana kombu kelana peton na lade. Kombu kelana. Dan dalam sulit sulit itu lekukan orang tipu kombo kan berada dalam rektum kudu kengelin sih, ada arum asam kudu bo, curi ini tu muda asam kudu bo, mana kita arum asam kudu bo, rektum kudu kah, blood donation. Aturan yang orang boleh ini orang betul lah, rektum lebo orang lo, besam boleh ni lelo, korsi rektum boleh ni lelo. Nggak lo kau ada satu satu glass muda ni, nama jasa na, ini dia, ini korsi biar lah selai korsi, jadi nama jasa korsi. Nama jasa ni kandang dua orang, total nama jasa ni water korang jadi orang. Total water contained with impurities, korang new. Pasti impurities ni alat bukan jenis orang yang betul lah. Pasti belalak terang dan nampak. Blood terang dan nampak. Besar matram pohon. That is called filtering. Filtering ni terlalu. Ah filtering ni nak kan? Ini filtering ni nanti rakti tersebut diri kita betul na teknik endo, endu, itu no allah. Aduh bishudu Islam ni leh dompan. Aduh lekik orang tu orang. Abi itu ni kahiyang lekuk orang ni. Perbincangan kalau cerita di nunda agam itu, yang itu nama manusia lagi kerjanya. Ini anggur nama kanan pohon itu. Ini kanan itu padan itu mana selaiyo. Atau cuban itu kalau kalau kanan itu rekta mana? Orang manusia cerita di luar kan rekta mana? Karutta pulilgal rekta itu lahirin jiran diri kita bisa amsha mana? Cuban itu kalau kalau kanan itu manusia cerita di luar kan rekta mana? Kalau karutta pulilgal lahir kanan itu manusia cerita di luar rekta itu lahirin jiran diri kita kita bisa berdaftar kalau mana? Loga itu yang sengkarnya perayaan nu orang Amerika kerana deh, syarikat mana dengan ah, cuman na amshong kurang dalem karutta amshong kurau mai kerana itu. Orang Malaysia kerana deh, syarikat mana tuh terperut karutta, bisha pada orang tenggel kurang dalem la orang katil tenggel kerana itu. Malaysia kerana macam mana loga raja kerana dia kerana kepetik. Malaysia, Indonesia, India, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Burma, Bangladesh, segala ni perut. Mona loga raja kerana deh, syarikat mana tuh perisodit cial, rektor pin deh, ulil ulil la bisha pada arta pin deh, amsham. Orang Amerika kerana deh, rektor tu lola bisham sate kal kurud dalan. Ini bisham sate ni kerana, rasa drivi enggal lude, chemical enggal lude, ubiyoga mana, kira dana seni enggal ubiyoga mana. Apa ni betul asal tu? Macam alkali orang dah kan alkali, nama lu medis ubiyoga kan alkali. Betul asal macam tu, sam raja tu biru tu perkaya bener enggal ke kerana tu orang tu ini bisha enggal lalu. Betul kan, macam ni kim cinti kan? Undang undang kan al manufacturers, metal consumers kan, ni le, itu aja dah mana. Kalau sunter mah ini bisanya engkau ke, syarikat tu bisham sun kudi ada direction engkau lagi nama mana sila kan. Ini ada result yang perayaan buat. Ini result yang perayaan buat. Ini yang mana direction perayaan buat dia. Ini barangan yang sangat segel cerita tu, sebabnya engkau lama. Ini yang dok ke, ane, ini tu tu direction perayaan lama margam. Walau ada waktu mah science buat begini tu, ada dua dua kaya engkau. Ninggal ke ninggal ada jiwa itu til ninggal ada sari itu til undo, hari ogi mula sari ramal. Rende rende kering kalu beranam. Entuk kering rende kering kalu. Orang suga mama ayah rekta sengkraman. Free flow of blood. Rekta mana itu order nam sari itu til. Amu kau ke sari itu til rekta order tu undan beli ada cerita um talas cerita ni beberapa nanti. No apa tu orang yang kering boy. Dahar tu til ninggal sari kim cinti cial. Jowli je iya na itu. Kudu til hari ogi kritum undo rekta tu til. Cerita nam korai nanti. Kena Ucuk ke kerana orang orang itu alat dosen dia atur dia orang kampung di ceritakan alat ke orang kampung itu beribu. Pasal itu jolie yang mai bandar betul nukum bol jolie jian turangi alat yang orangnya kerja ni macam tu ni kal macam tu di pasang ni kal kurang dal usaha ramai perihum ramadan november lama masing ni lindu. Karena itu nombor turun ke rektor turun kurang dan cawangan itu lagi. Apa orang manusia ni sambandu cerita tu alam hari ini barang mahaya syarikat kita ni berenti. Awan dia syarikat itu rende rende karya ni berana on free flow of blood suga mahaya rektor sengkraman. Renda amat ayam itu clean intestinal tract, walau ada suddha maya dahana wewasta. Ini dua muribun undo, awan arugya wanan. 
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് രക്തയോട്ടം ശരിക്കും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം നമുക്കൊന്നും രക്തയോട്ടം ഇല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരെ കാറിൽ കയറിയിരിക്കും കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകും ഓഫീസ് ചെല്ലും നേരെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓഫീസ് എത്തി ചെയറിലിരിക്കും അടുത്ത പണി കഴിയും ഉച്ചക്ക് നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് ഫുഡ് അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നേരെ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് കാറിൽ കയറും വീട്ടിലെത്തും പിന്നെ വീട്ടിൽ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു ചര്യയാണ് രക്തം എന്ന സാധനം ഓടുന്നില്ല അത്രത്തോളം മടിയന്മാരായി ജനങ്ങൾ അലസരായി മാറുന്നുണ്ട് രക്തയോട്ടം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ അതോടൊപ്പം അവന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധമാണോ അവൻ അസുഖങ്ങളില്ല അവൻ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കിട്ടും റമദാൻ നോമ്പ് അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അഥവാ ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് റമദാൻ നോമ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോ റമദാൻ നോമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ തുടർച്ചയാക്കപ്പെട്ട നോമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തയോട്ടം കൂടുന്നുണ്ട് രക്തയോട്ടം രക്തചംക്രമണം കൂടും ചുരുക്കത്തിൽ റമദാൻ മാസം ഒന്നാം നോമ്പിന് കൈയൊന്നും മുറിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് രക്തം വരും ആ പുറത്ത് രക്തം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുറിഞ്ഞത് ഇതേ ആഴത്തിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് മൂന്നാം നോമ്പിനാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേനൊക്കെ കൂടുതൽ രക്തം വരും പറഞ്ഞ പൊന്നി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം ആണെങ്കിൽ രക്തം കൂടുതലായി ചൂടായിരിക്കുന്ന ശരീരം പെട്ടെന്ന് നോമ്പ് തുറന്നത് കൊണ്ട് തണുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രക്തയോട്ടം കൂടാറുണ്ട് അതല്ലാതെ തുടർച്ചയാക്കപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് രക്തചംക്രമണം കൂടാൻ പറ്റുന്നത് തുടർച്ചയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാം നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് വെച്ചാൽ മൂന്നാം ദിവസത്തോടെ രക്തയോട്ടം കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പ്രത്യേകതയെ നാം കാണണം ദഹന വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധമാക്കുന്ന പെടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഷാ അള്ള ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് റമദാൻ മാസം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ദഹന വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധമാകണം നമുക്കൊക്കെ റമദാൻ മാസം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ദഹന വ്യവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അതിന് കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് വെയിറ്റ് നോക്കിയാൽ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും എഴുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എഴുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ കൊല്ലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ റമദാൻ ഉള്ളത് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിഷയം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ദഹന വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധമാകണം അതോടൊപ്പം രക്തയോട്ടം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അഥവാ ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റ ആരോഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തെളിയിക്കാം ഇത് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കൂ ആരോഗ്യവാന്മാരാകൂ ഇന്നത്തെ ഇത് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ എന്ന കണക്ക് മാത്രം എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടിക്കോ നാം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്രയും മണിക്കൂർ സമയം ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് അകത്തേക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളം എത്താത്ത രീതിയിലേക്ക് നാം വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാരീരികമായി ഭക്ഷണപാനീയം വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ മാത്രം നാം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്താൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാം ദിവസത്തോടെ രക്തയോട്ടം കൂടിയാലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ദഹന വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ചർച്ച വരേണ്ടത് ദഹന വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധമല്ല കിട്ടിയതും കണ്ടതും ഒക്കെ വലിച്ചു വരുത്തിന്നെയാണ് വയർ മോശമാകുകയാണ് ശാരീരികമായി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലബന്ധം പോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് റമദാൻ
ഈ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൂമോ തസ്വിഹോ എന്ന മഹാനായ ഹബീബായ സയ്യദ്ന റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സർവലോക ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വരികൾ പിന്നെയും തെളിഞ്ഞു വരുന്ന രംഗം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇനി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നടക്കുന്നത് ഇതേപ്പറ്റി വളരെ ഗഹനമായ പഠനം നടത്തിയ നാല് ശാസ്ത്രകാരന്മാരാണ് ഡോക്ടർ ജാക്ക് ഗോൾസ്റ്റൈൻ ഡോക്ടർ ഹെർബർട്ട് എം ഷെൽട്ടൺ ഡോക്ടർ ജോഫിൽ ടങ്കൻ ഡോക്ടർ ലിയോ ബ്ലൂം എന്നീ ചെയ്യാതെയുള്ള യൂറോപ്യന്മാരായ ഡോക്ടേഴ്സ് നാലു പേർ വളരെ ഗഹനമായി ഈ വിഷയത്തെ പഠിച്ചവരാണ് ഡോക്ടർ ഹെർബർട്ടൻ ഷെൽച്ചൻ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകളിൽ അൻപതോളം വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ആളാണ് ഡോക്ടർ ഹെർബർട്ടൻ ഷെൽച്ചൻ നാൽപ്പതിനായിരം രോഗികളിൽ അൻപത് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ഫാസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ സേവ് യുവർ ലൈഫ് വ്രതത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈ തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത ഇതേ പേരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹെർബർട്ട് ആൻഡ് ഷെൽട്ടൺ എന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരനായ ഡോക്ടർ യൂറോപ്യൻ ഡോക്ടർ വ്രതത്തിന് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ചവരാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രോഗികളിൽ അൻപതോളം വർഷം എടുത്ത പരിശോധനകളും പഠനങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ ലിയോ ബ്ലൂം ജോർജിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് ഡോക്ടർ ജോഫിൽ ടെങ്കൻ പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ ഇവർ തെളിയിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ശാരീരിക ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പറ്റും ആ പഠനങ്ങളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ നോമ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ ബന്ധുവിൽ വിവിധ കാല ദൈർഘ്യത്തോടു കൂടിയ ഉപവാസം മൂലം തീവ്രമായതോ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതോ ആയ പല രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നതായി കാണുന്നു എന്ന് ആരോഗ്യ ബന്ധുവിൽ ആയുർവേദാചാര്യന്മാരുടെ മൂലഗ്രന്ഥം ആരോഗ്യ ബന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദ്രോഗത്തെയും ക്യാൻസറിനെയും ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ വ്രതത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എമേഴ്സൺ വളരെ സുന്ദരങ്ങളായ പഠനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ മലയാളികളും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്രതം മനുഷ്യ മനസ്സിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യനെ ആരോഗ്യപരമായും മാനസികമായും സംസ്കരിക്കുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വചനമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ജെറാൾഡ് സുപ്രസിദ്ധ ബിഷഖുരനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക വ്രതം ലോകം സാർവത്രികമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യാരോഗ്യം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടിയാകുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജെറാൾഡിന്റെ വചനമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തയോട്ടം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു ദിവസം നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റാൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ശക്തമാകും അഞ്ച് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ശക്തമാകും രോഗാണുക്കളോട് പൊരുതാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിക്കും പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ വളരെ സുന്ദരമായ പഠനം അമേരിക്കയിൽ നടന്ന പഠനമാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ഇൻ അമേരിക്ക ഫാസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ഇൻ അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ നോമ്പ് ചികിത്സ അതേപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമേരിക്കക്കാർ നോമ്പിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തുകയാണ് അമേരിക്കൻസ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നോമ്പിനെ പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് അല്ലെ ഫാസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ഇൻ അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ നോമ്പ് ചികിത്സ വളരെ സുന്ദരമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം സ്വയസന്നദ്ധരായ പതിനഞ്ചോളം രോഗികളിൽ അവർ നടത്തിയ പഠനമാണ് സ്വയസന്നദ്ധരായി നോമ്പ് പിടിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്ന പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ അവരിൽ അമേരിക്കക്കാർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു ഇവരിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നോമ്പ് എന്നവർ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ മുഴുവനുമായി വെടിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന സമയത്തേക്കുള്ള നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ എണ്ണി പറയുകയാണ് അവർ പറയുന്നു ഓരോ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ നോമ്പ് പിടിച്ച ആളുകളുടെ ശരീരം ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിനെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ വ്രതത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നാവിൽ ഒരു വെള്ളക്കോട്ടയും കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം പ്രത്യേകിച്ചും നാവിൽ ഒരു വെള്ളക്കോട്ടിങ് കാണാം വൈറ്റ് കോട്ടിങ് കാണാം കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കി നാവ് പരിശോധിക്കുക ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം ആ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ രക്തത്തിലൂടെ പുറം കോശങ്ങളിലെത്തി അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതിന്റെ സൂചനയാണത് രണ്ട് റമദാൻ മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം പ്രത്യേകിച്ചും വിയർപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും വിയർപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും മഴക്കാലത്താണ് നോമ്പെങ്കിലും നോമ്പല്ലാത്ത മഴക്കാലത്ത് നോമ്പിന് മുൻപ് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം നോമ്പിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം സംഭവം ഒരേ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരല്പം വിയർപ്പ് കൂടും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പിന്നെ നോമ്പ് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേർക്കാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു വേർപ്പുണ്ട് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് ഒരല്പം വേർപ്പ് കൂടാറുണ്ട് കാരണം ആ നോയമ്പ് കൊണ്ട് വ്രതം കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ സ്വേതരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് തൊലിയിലൂടെ പുറത്തു പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും മാത്രമല്ല ആ വിയർപ്പിന് ഒരല്പം കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും തിക്ക് സ്വെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ വിയർപ്പിന് ഒരല്പം കട്ടി കൂടുതൽ തൊട്ടാലൊട്ടു അത്രേ ഒരല്പം കട്ടി കൂടിയ വിയർപ്പിലൂടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നതായി അമേരിക്കൻ പഠനം തെളിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് കിട്ടിയ മാറ്റം എന്താ ഒന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നാവിൽ അതിന് ഒരു വെള്ളക്കോട്ടയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറം കോശങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം സ്വേതരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ വിയർപ്പായിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നു വിയർപ്പിന്റെ ആധിക്യം ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലാണ് പിന്നീട് ഈ പത്ത് കഴിയുന്നതോടെ അടുത്ത പത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു രണ്ടാം പത്ത് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മഹഫുറത്തിന്റെ പത്ത് ഇവിടെ എന്താ ഒരു പേരെടുത്തത് പ്രോഗ്രസീവ് ഫേസ് പുരോഗമന ഘട്ടം ആദ്യത്തെ പത്തിന് അവർ കൊടുത്ത പേര് ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് പ്രാരംഭ ഘട്ടം രണ്ടാം പത്തിന് അവർ കൊടുത്ത പേര് പ്രോഗ്രസീവ് ഫേസ് പുരോഗമന ഘട്ടം അതിങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള മൃതകോശങ്ങളും അനാവശ്യമായ കൊഴുപ്പും അതോടൊപ്പം കഫാധിക്യവും കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തി മൃതകോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മൃതകോശങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് അത്രേ അതൊക്കെ പുറത്തു പോവാണ് ഈ മൃതകോശങ്ങളെ കളയാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് തേച്ചുറച്ചുള്ള കുളി ബോഡിയിൽ തേച്ചുറച്ച് കുളിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് റമദാൻ മാസമൊക്കെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ വിയർപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് തേച്ചുരച്ച് കുളിക്കണം വെറുതെ കുളിച്ചാൽ പോരാ തേച്ചുരച്ച് കുളിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കുളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടാ സ്ക്രബിങ് കൊണ്ട് മൃതകോശങ്ങൾ ഇളകി പോകും ശരീരത്തിന്റെ യുവത്വം കിട്ടും കോശങ്ങൾക്ക് യുവത്വം കിട്ടും ചില ആൾക്ക് മടലൊക്കെ ഇട്ട് തേച്ചു വെച്ചാൽ പോകുമായിരിക്കും ആ കൊല്ലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കുളിക്കണം അത് മാത്രല്ല റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇടയത്താഴത്തിനോടനുബന്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭാതത്തിന് മുൻപായി കുളിക്കൽ സുന്നത്തുമാണ് ഒരു സുന്നത്വം കിട്ടും ഈ കുളി വിയർപ്പ് കൂടുതലായി ഉണ്ടായി മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട് മൃതകോശങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ശരീര കോശങ്ങൾക്ക് തൊലിക്ക് യുവത്വം കിട്ടാനും ഒരു പ്രസരിപ്പ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടമാകുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ശരീരം കൊഴുപ്പ് കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ ആധിക്യം കുറയും കഫാധിക്യം കുറയും രോഗമൃതകോശങ്ങളും കുറയും കഫാധിക്യം ശരിക്കും കുറയുന്ന സമയമാണ് രണ്ടാം പത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നോമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ ഇരുപത് ദിവസം എത്തുന്നതോടെ കഫശല്യം മുഴുവനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇരുപത് ദിവസം ആദ്യം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അങ്ങ് കഫ ഇളകാൻ തുടങ്ങും സൈനസൈറ്റിസിനും മറ്റൊക്കെ കാരണമാകുന്ന കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അനാവശ്യമായ മ്യൂക്കസ് അനാവശ്യമായ മ്യൂക്കസ് അത് ഇളകി അങ്ങ് വരും വായിലൂടെ വന്നിട്ട് തുപ്പി കളയാറുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കഫാധിക്യം കുറയുന്ന രംഗം റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിന്റെ തുടക്ക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമായും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവേണ്ട കഫാധിക്യം കുറയാൻ ഇരുപത് ദിവസം മതി ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസവും ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസവും ഒക്കെ കഫ ഇളകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം അയാൾക്ക് ശാരീരികമായി കി
ആ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് ശേഷം ശരീരം ആവശ്യമുള്ള ധാതു ലവണങ്ങളെയും വിറ്റാമിനുകളെയും പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനത്തെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് നടത്തുന്ന സമയമാണ് ലാസ്റ്റ് പത്ത് ബ്രേക്ക് ഓവർ ഫേസ് രക്ഷപ്പെടലിന്റെ പത്ത് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പത്ത് കഴിയുന്നതോടെ അഥവാ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടോക്സിക് ലോഡ് വിഷാധിക്യം ഗണ്യമായി കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വിഷാധിക്യം നന്നായി കുറയുന്നുണ്ട് ടോക്സിക് ലോഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിക്രീസസ് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമത എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ടോക്സിക് ലോഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈച്ച് സെൽ ഇൻക്രീസസ് ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷാധിക്യം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ സവ്വാലിന്റെ പൊന്നമ്പിളി അങ്ങ് കാണുമ്പോഴേക്കും ആത്മീയമായ ഉന്നതി കൈവരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശാരീരികമായും യഥാർത്ഥ യുവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒരവസ്ഥയുമായി കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സവ്വാലിനെ വരവെക്കാൻ പറ്റുന്ന സുന്ദരമായ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകൾ റമദാൻ മാസത്തിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ശരീരത്തിന്റെ സക്കാത്താണ് നോമ്പ് സക്കാത്ത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ സമ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന പണത്തിലുണ്ടാകുന്ന സക്കാത്ത് എന്താ പണത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കലാണ് ശരീരത്തിന്റെ സക്കാത്താണ് നോമ്പ് ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യലാണ് നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായി ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നി പോവാണ് അത്രത്തോളം ടോക്സിക് ലോഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി കുറയ്ക്കാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിഷാധിക്കം കുറയ്ക്കാൻ ഈ നോമ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലാക്കുന്നു എന്തിനാ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണയുള്ള ഈ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ കഴുകിക്കളയാനുള്ള വിഷാധിക്കം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തെയും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തെയും സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ തിങ്കളാഴ്ചയിലെയും വ്യാഴാഴ്ചയിലെയും സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് റമദാൻ മാസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ മാത്രമുള്ള അഴുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീടും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ ആ ശരീരത്തിലെ ഒരാഴ്ചയിലുള്ള ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് ആണ് ആഴ്ചയിലെ രണ്ടു ദിവസത്തെ നോമ്പെന്ന് കാണാം സാധിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തോഫിക്കൽ കേട്ടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയത്തെയും നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് സ്വിസ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ ബാസിലസ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണം അവൻ ആ ദിവസം ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഒഴിവാക്കലാണ് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ഡോക്ടർ ബാസിലിസിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ പ്രൊഫസർ ആണ് ഫിസിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് വിശപ്പ് സഹിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റ് ആണ് അത്രേ അപ്പൊ ഒരു തലവേദനയോ പനിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാരസെറ്റാമോളോ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുക മഹതിയായ മറിയം ബി ബി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ജനങ്ങളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ നോമ്പ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ഒരു പനിയോ തലവേദനയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നീയത്തൊക്കെ നീ നദർ തുലി റോഹ്മാന് സൗമാ നാളെ അങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നോമ്പ് നോറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് വേണ്ടി വരില്ല ഇനി അഥവാ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട രോഗമാണെങ്കിലോ ആ അസുഖം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭേദമാകുന്നതായും കാണാൻ പറ്റും എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബാർസിലസ് ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിദഗ്ധരായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തെളിയിച്ച കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യന്റെ യുവത്വം തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ വിശുദ്ധ റമദാന്റെ നോമ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോമ്പ് തന്നെയാണെന്ന് തെളിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ ഈ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവും വെടിയുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നപാനീയാദികൾ വെടിയുക അതാണ് ഈ ഹങ്കർ ഈ വിശപ്പ് സഹിക്കുക ദാഹം സഹിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നപാനീയാദികൾ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നോമ്പ് മാനസികമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിഷയം വരുന്നത് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ശാരീരിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളം ഒഴിവാക്കലാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഭക്ഷണവും വെള്ള
ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങളിലുമില്ല മറ്റൊരു സമുദായത്തിലുമില്ല അത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലാണ് അതാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കിയാലാണ് ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇടയത്താഴത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നാം നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൽ ഇടയത്താഴം കഴിക്കാറുണ്ട് ഇടയത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് അത് കഴിക്കണമെന്നാണ് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതാം നമ്പർ ഹദീസിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇടയത്താഴം കഴിക്കൂ അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് നിശ്ചയമായും അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് ഈ ഇടയത്താഴം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇടയത്താഴം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും മിക്കവാറും തലേ ദിവസം നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പത്തിരി ഇറച്ചിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലെ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇടയത്താഴം കഴിക്കുക ചില ആൾക്കാർ നോമ്പല്ലേ കൂടുതൽ കഴിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധ ധാരണ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇടയത്താഴത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരൽപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോറും ഒരൽപ്പം എരിവുള്ള പച്ചക്കറികളും ഇടയത്താഴത്തിന് നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം മധുരം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈന്തപ്പഴം നല്ലതാണ് ഈന്തപ്പഴം ഇടയത്താഴത്തിന് ഈന്തപ്പഴം ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്തുമാണ് ഇടയത്താഴത്തിന് ഈന്തപ്പഴം ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്തുമാണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് കഴിച്ചാലും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തലേ ദിവസത്തെ നോമ്പ് തുറന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇറച്ചി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പച്ചക്കറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം എരിവോടെ അത് നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരം നാടൻ ഭക്ഷണം ചോറാണെങ്കിൽ ചോറ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കഴിക്കലാണ് ഒരൽപ്പം കഴിക്കലാണ് നല്ലത് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ശാരീരികമായ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരൽപ്പം കൂടി ആരോഗ്യം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കലോറി കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കൂടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയത്താഴം കഴിക്കണം ഈ ഇടയത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പറക്കത്ത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പറക്കത്താണ് ഇടയത്താഴത്തിൽ എഴുന്നേച്ച് ഒരു എരി ചെറിയ എരിവോടെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കാത്ത ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ല പിന്നെ നാം എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉള്ളു ചെയ്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉറക്കത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതിൽ ഈ പറക്കത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സ്വയ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആവുറാതകൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരൽപ്പം എരിവോട് കൂടിയ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ആ എരിവോട് കൂടിയ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരൽപ്പം പച്ചക്കറി ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധാരണ ഭക്ഷണമാണ് ഈന്തപ്പഴം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അത് കഴിക്കാം അത് നല്ലതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ അതുള്ള അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവർക്ക് അത് ധാരാളമാണ് സുന്നത്തും ഉണ്ട് ഇത് ഇരയത്താഴത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതോടുകൊണ്ടിപ്പം ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഭാഗം നോമ്പ് തുറയാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിക്കൊണ്ട് ഹബീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈന്തപ്പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ടാണ് നാം നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാരയ്ക്ക അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ വെള്ളം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഈന്തപ്പഴം കാരയ്ക്ക വെള്ളം ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു അബദ്ധ ധാരണയുണ്ട് പലതും സൗദി അറേബ്യയിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പറയും അത് സൗദിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പഴയ ഇന്തപ്പഴം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇന്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ പേരക്കയുണ്ട് മാങ്ങയുണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് നോമ്പ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അബദ്ധ അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സൗദിയിലെ ഭാഷ അറബി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അറബിയിൽ ഹുത്തുപ്പ ഉള്ളത് ഇവിടെ മലയാളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മലയാളം മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള അബദ്ധ ധാരണയാണ് എന്തു ചിന്തിച്ചാലും നമുക്കിതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബ് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഹൃദയ വിജൃംഭിത ശാസ്ത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസത്തിൽ നിർബന്ധമായും കിട്ടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തിലെ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ അന്നജം പ്രോട്ട
അല്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷോർ ഓരോന്നിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വിറ്റാമിനുകളുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്യാരറ്റ് വൈറ്റമിൻ എ നൽകുന്ന സാധനമാണ് പപ്പായ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കേണ്ട അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും വിറ്റാമിനുകളും മിനറലുകളും ഫാറ്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈന്തപ്പഴം മാത്രമാണ് എണ്ണെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നൂറ് ഗ്രാം ഈന്തപ്പഴത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മില്ലിഗ്രാം കാൽഷ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം സോഡിയം ഉണ്ട് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഫൈബർ അഥവാ നാരിന്റെ അംശം നൂറ് ഗ്രാമിൽ എട്ട് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഫൈബറിന്റെ അംശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ടത് പോലെയുള്ള ശാരീരികമായ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എട്ട് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാമിൽ എട്ട് ഗ്രാം ഫൈബർ ആണ് അറുപത്തിമൂന്ന് ഗ്രാം ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഒരു അല്പം നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം വിറ്റാമിനുകൾ ഏതൊക്കെയാ വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഡി ഇ കെ ബി തന്നെ പല വെറൈറ്റി എത്ര മില്ലിഗ്രാം മൈക്രോഗ്രാം കണക്കാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഭക്ഷണം ലോകത്തുണ്ടോ ഇന്തപ്പഴാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഈന്തപ്പഴം വെറും വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ മാത്രം എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു എട്ടോ ഒൻപതോ എണ്ണ എനിക്ക് വേറെ എണ്ണി പറയാനുണ്ട് വെറും വയറ്റിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴം ചെല്ലുന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി പറയാൻ പറ്റും ഈന്തപ്പഴം ഇല്ലാത്ത വീട് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത വീട് പോലെയാണ് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈന്തപ്പഴ മരം എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയാണ് ഈന്തപ്പഴ മരം എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയാണ് നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിമാരുടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ഈന്തപ്പഴ മരം എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയാണ് അമ്മമാരുടെ അനുജത്തിമാരോട് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രത്തോളം ഹബീബ് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഒരു ഫലവൃക്ഷമാണ് ഈന്തപ്പഴ മരം ആ ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ട് വേണം നോമ്പ് തുറക്കാൻ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ശാസ്ത്രവും കൂടി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം കാണണം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായി എത്തേണ്ടത് സ്വാലഹീങ്ങളുടെ ഉമിനീരിൽ ചാലിച്ച ഈന്തപ്പഴമാണ് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ സൽസ്വഭാവങ്ങളെ കുട്ടിയിലേക്ക് ലയിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സ്ലൈഡ്സുകളും എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ റെഡിയാണ് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ ഉമിനീരിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ടോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളോ ഹദീസുകളോ ഒന്നും എടുക്കാതെ ശാസ്ത്രം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉമിനീരിൽ ചാല ചെയ്യുന്ന പഴം കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും കിട്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതാ നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം അത് നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അത് അതേ സംബന്ധിച്ച് കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയത എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവിടെനീട് റമദാൻ മാസത്തിൽ ആത്മീയമായ ശാരീരികമായ നേട്ടങ്ങൾ കരകഥമാക്കിയ നാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് വിശുദ്ധ സവ്വാലിലേക്കാണ് വിശുദ്ധ സവ്വാൽ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിശുദ്ധ സവ്വാൽ ആകുന്നതോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ശാരീരികമായി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ കാരണം എന്താ നോമ്പ് കൊണ്ട് ടോക്സിക് ലോഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിക്രീസസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈച്ച് സെൽ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻക്രീസസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ശാരീരികമായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തുന്ന മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശുദ്ധ ശവ്വാലിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ആ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആത്മീയമായി ചിന്തിച്ചാലും വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ തറാബി സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെയും ധിക്കറുകളിലൂടെയും സ്വലാത്തുകളിലൂടെയും ഉറക്കം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിലൂടെയും വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിലൂടെയും ഒക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആത്മീയമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നോമ്പുതുറകളിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന നേട്ടം എല്ലാം കൂടിയും കരകഥമാക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് ആത്മീയ നേട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും നേട്ടം കിട്ടുന്ന വിശുദ്ധ സവ്വാൽ മാസം ആ സവ്വാൽ മാസം വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ സവ്വാൽ മാസമാണ് വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ
റമദാൻ മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ റമദാനിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് നോയമ്പ് കഴിയുന്നതോടെ വ്രതം കഴിയുന്നതോടെ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രക്തയോട്ടം കൂടുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു രക്തയോട്ടം കൂടുന്നുണ്ട് ഈ രക്തയോട്ടം കൂടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രക്തം ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെവിക്കുള്ളിലുള്ള രക്തയോട്ടം കൊണ്ട് ചെവിക്കായം ഇയർ വാക്സ് ഒന്ന് ഇളകാൻ തുടങ്ങുന്നു ചെവിക്കുള്ളിൽ ചെവിക്കായം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരല്പം ആവശ്യമാണ് പ്രാണികളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാണികളെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ചെവിയുടെ ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് കടന്നു പോയി കൊണ്ട് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് തടയുന്നത് ഈ ഇയർ വാക്സ് ആണ് ചെവിക്കായമാണ് അതൊരല്പം ഉണ്ടാവും അത് ഒരുപാട് കട്ടിപിടിച്ച് പാറക്കല്ല് പോലെ ഉരച്ച ഒരു ഉറച്ചു പോയ അവസ്ഥയൊന്നും മുക്മിനീങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വധു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നാം വധു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം വെള്ളത്തിന്റെ അംശം എപ്പോഴും ആ ചെവിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉറച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ മുക്മിനീങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല മുക്മനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെവി പരിശോധിച്ചാൽ മടക്കുകളിൽ പോലും ഒരല്പം പോലും അഴുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മുക്മിനായ മനുഷ്യൻ കുളിക്കേണ്ട രീതി കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അഴുക്കുണ്ടാവില്ല സുസുന്ദരമായ ചെവിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മുക്മിനായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇയർ വാക്സ് പതുക്കെ ഈ രക്തയോട്ടം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഇളകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ സംഭവിക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെവി ചൊറിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പൊ മൂന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം ഒക്കെ എത്തുന്നതോടെ ഉച്ചക്ക് ഇങ്ങനെ പനന്ന് മണിക്കൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റഹം നീയ റഹം റോഹിമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഇക്കറൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പതുക്ക തലയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറുത്തെടുത്തിട്ട് ചെവിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും അള്ളാഹു റഹം നീയ റഹം റോഹിമി എന്താ പറ്റിയ നോമ്പ് പോവും പ്രത്യേകം പോലെ ചെറിയ കോലൊക്കെ എടുത്ത് ചെവിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടു ചെവി ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് അറിയൂല രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ഒക്കെ ചെവിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഈ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അറിയാതെ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ സംശയം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ വലിയ തർക്കമാണ് ചെവിയിൽ കോലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയൂല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ അത് നോമ്പല്ല അത് ഉദുവാണ് ചെവിയിൽ കോലിട്ട ഉദുവ് പറയുന്നത് നോമ്പല്ല ഭയങ്കര ചർച്ച കിടക്കാനോട അവസാനം പോകണ വഴിക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനും വലിയ ഇഷ്ടമാകും കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം ഈ പറച്ചു നേരാനുള്ള നോമ്പാണ് ഉദുവാണ് സംശയം പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ആ വിഷയമൊക്കെ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ചെവിക്കായം മൂന്നാം ദിവസം കഴിയുന്നതോടെ ഇളകാനും സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചൊറിച്ചിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായ ചെവിയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആ നോമ്പിന് മറ്റു കേടില്ലാതിരിക്കാനും റമദാന തൊട്ട് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യൽ നല്ലതാണ് ഒന്ന് നല്ല സുന്ദരമായ അശുദ്ധമായ ചെവിക്ക് ഇത് കാരണമാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ അബദ്ധം കൊണ്ട് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും അത് സഹായിക്കും രക്തമൊട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ചെവി ചൊറിയത് റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നീട് അടുത്തതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റോ ഫാസ്റ്റിംഗ് നാം ഒരു ഫീസ്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റരുത് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീസ്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റരുത് നമുക്ക് രാവിലെ മുഴുവൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പകൽ സമയം മുഴുവൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് രാത്രി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫീസ്റ്റിംഗ് ആവും എന്താ ഫാസ്റ്റിംഗും ഫീസ്റ്റിംഗ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ഒരു എഫ് എ എസ് ടി ഐ എൻ ജി അല്ലെ അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു ഇയൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫീസ്റ്റിംഗ് ആയി രാവിലെ മുഴുവൻ നോമ്പാണ് രാത്രി മുഴുവൻ ഫീസ്റ്റിംഗ് സദ്യയാണ് ഈ അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട് ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നാം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട വലിയൊരു നിയന്ത്രണം ഇവിടെ വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രകാരന്റെയും വാക്കുകളല്ല ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അപ്പുറത്തെ ശാസ്ത്രകാരൻ ഹബീബിന്റെ മരുമകൻ മഹാനായ മഹാനവർകളുടെ വാക്കുകൾ ഇതാ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ അസുഖങ്ങൾ വന്നാലോ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാവുകയും ചെയ്യും നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനവർകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡോണ്ട് ഈറ്റ് അൺലെസ് യു ആർ ഹംഗ്രി വിശക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ക
ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുക ബിഫോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഓറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് തൊറ്റു മുൻപ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരണം ഇത് ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആണോ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുടെ മുകളിലുള്ള ഡോക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മഹാനായ സീദിന അലിയുബിന് അബി ത്വാലിഫ് ഉപയോഗു മഹാനവർകളാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു വിശക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരല്പം വിശപ്പ് അവശേഷിക്കുമ്പോൾ നിർത്തുക മൂന്ന് മനഃപൂർവ്വം ചവച്ചരച്ചു ഭക്ഷിക്കുക നാല് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നിറയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നിറയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആദം സന്തതികൾ നിറയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കുന്ന പാത്രമാണ് അവന്റെ വയറ് അപ്പൊ വയറും നിറയ്ക്കാതിരിക്കുക വിരുന്നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പറക്കത്തുണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം വിരുന്നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പറക്കത്തുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആതിഥേയനായ വ്യക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കൽ ആവശ്യമാണ് ആ ആതിഥേയനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും വേണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയും വേണം അത് ആ അത് ആ ആതിഥേയനോടുള്ള ആ ആതിഥിയുടെ മര്യാദയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം മനസ്സിലാക്കി ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട പരിഗണന കൊടുക്കുകയും വേണം നിത്യജീവിതത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട അടുത്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഒന്ന് ഒന്നിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറാനും പാടില്ല അതോടൊപ്പം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ പൊരിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടുന്ന സാധനം എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഓലപ്പടക്കം പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്താ സമൂസ ഇത് ഓലപ്പടക്കം പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ പൊട്ടൂല പുറത്തു വെച്ച് പൊട്ടൂല ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടും സമൂസയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അത് എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുന്ന സാധനമാണ് മൈതാനത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും നോമ്പ് തുറ വിഭവങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ വളരെ നല്ലതാണ് സമൂസ കട്ട്ലറ്റ് പഴംപൊരി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോമ്പ് തുറ വിഭവങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് ശേഷം നോമ്പ് തുറന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടത് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇത് കഴിക്കരുതെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വെറും വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് ഈന്തപ്പോഴാണ് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വേണം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോമ്പ് കൊണ്ട് ശാരീരികമായ നേട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് രക്തയോട്ടം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദഹന വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധമാകുന്നില്ല നോമ്പ് തുറയുടെ ശീലങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠനാർഹമാകണം അതുകൊണ്ട് പൊരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈദയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക പൊറോട്ട കൊണ്ടൊക്കെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വലിയ അക്രമമാണ് കാണിക്കുന്നത് വലിയ അക്രമമാണ് പൊറോട്ട പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം മൈതയാണ് മൈതയെ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന കെമിക്കലാണ് അലോക്സൻ ഈ അലോക്സൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എലികളിലും മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തിവെക്കുന്ന മരുന്നാണ് അങ്ങനെ രോഗികളാക്കി മാറ്റിയ എലികളെയും മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കി ആ രോഗങ്ങത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ കുത്തിവെക്കുന്ന അലോക്സൻ ആണ് ഈ ഗോതമ്പിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ ഗോതമ്പിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ മൈതയുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്ന അലോക്സൻ എന്ന കെമിക്കലിന്റെ ദോഷമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം തീരെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് പോലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ ഇതിന്റെ എമൗണ്ടിനെ കുറയ്ക്കണം തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം പെട്ടുപോയാലൊക്കെ കഴിക്കുക എന്നല്ലാതെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ഒരിക്കലും അതിനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ പൊറോട്ടയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും പൊറോട്ട പ്രേമികളും പൊറോട്ട തീറ്റകാരുമാണ് എന്ന് നാം ഒന്ന് അറിയൽ നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്രിമ നിറങ്ങളൊക്കെ
ആ കഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓവറായി വരുന്ന ആ ഡയറി പ്രോഡക്റ്റിലെ കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരം കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം കൂടുതൽ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും നമ്മുടെ പേരെ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം നല്ല ഉഷാറാവുന്ന അങ്ങനെയല്ല കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരം കൂടുതൽ പണിപ്പെടും അപ്പൊ ക്ഷീണം കൂടും എന്നാണ് നാം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം കാണണം ഇടയത്താഴത്തിന് ചായ കുടിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല കാര്യമല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇടയത്താഴത്തിന് ചായ കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചായ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചുരുക്കം തീരെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതായാലും നടക്കൂല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ് കുറയ്ക്കുക കാരണം ചായയിൽ അതിൻ്റെ തേയിലയിൽ തെയ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഇത് ഡൈയൂറട്ടിക്കാണ് അഥവാ യൂറിൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചായ കുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഇടയത്താഴത്തിന് ഒരു നാല് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാം ഒരു നാലര മണിയോടെ ഫ്രഷ് ആയി ദഹജുതം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരല്പ ഉറാതുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് ആറ് പത്തോടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടന്ന് വീട്ടിലെത്തി അല്ലെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അടുത്ത പണി എന്താ അവരെ ഉറക്ക പറ ആ ഉറക്കമാണ് അല്ലെ വീട്ടിലെത്തിയ പിന്നെ നേരെ പുതച്ചും കൂടി നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്തുണ്ട് ഉറക്കത്തിന് നല്ല ഉഷാറുണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഒരു ആറ് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും അല്ലെ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ പിന്നെ അടുത്ത പണി എന്താ നേരെ നേരെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും അല്ലെ അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും യൂറിൻ പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചിന്തിക്കും ഷുഭാനുള്ളോ ഇതിന് മാത്രം യൂറിൻ എന്റെ ബോഡിയിലുണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ യൂറിൻ നന്നായി അങ്ങ് പോകുന്ന കാഴ്ച കാണാം എട്ട് മണിയോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് പോയിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായി യൂറിൻ പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ഈ തേയില അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് തേയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ ബോഡിയിലുള്ള വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കിഡ്നി വഴി ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളം കൂടുതൽ വലിച്ചെടുത്ത് കളയുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഡൈ യൂറിറ്റിക് ആണ് യൂറിൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ അത് കാരണമാകും മാത്രല്ല ഈ വെള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ധാതു ലവണങ്ങളും ഈ യൂറിനിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അത് ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം ചായ മാത്രം കുടിക്കുക കൂടുതൽ ചായ കഴിക്കാതിരിക്കലാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇടയത്താഴത്തിന് നല്ലത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു തോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളമായിട്ടും ഭക്ഷണമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം പുകവലിയാണ് പുകവലി പരമാവധി പരമാവധി നല്ല പുകവലി ഒഴിവാക്കാൻ പാടെ നിർത്താൻ പറ്റിയ മാസമാണ് റമദാൻ മാസം സാധാരണഗതിയിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഒരു പകൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പുകവലിക്കാതെ പിടിച്ചു നിന്ന് പിടിച്ചു നിന്ന് പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരാള് ഒരു പണ്ഡിതിനോട് ചോദിച്ചാൽ അത്രേ ഉസ്താദെ ഈ നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഏതൊരു സാധനം കൊണ്ടും നോമ്പ് തുറക്കാന്നാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറന്നോട്ടെ എന്ന് അത്രയും നേരം പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടുള്ളൂ ഏഹ് എന്നാ പിന്നെ ഒരു സിഗരറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് തുറന്നോട്ടെ വെള്ളം കുടിക്കാനും കാര കുടിക്കാനും നേരം അത്ര ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പലരും ഉള്ളത് അത് പകൽ മുഴുവൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ആ ഇംസാക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രിയും കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവനൊന്നും നടക്കൂലല്ലോ കുടിക്കും രണ്ടാം നോമ്പ് പകലാണ് പറ്റില്ല അന്നങ്ങ് നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനടുത്ത സമയത്തേക്ക് ഞാൻ പുക വലിച്ചിട്ടില്ല ഈ ധാരണ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകും ആ ആത്മവിശ്വാസത്തെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ താലോലിക്കുക കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതെ ഇത്ര നേരിട്ട് വലിച്ചിട്ടില്ല ഇനി വലിക്കരുത് ഇന്നും കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അവരെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചു കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വേണ്ടാതെയാക്കി മുപ്പത് നോമ്പും കഴിയുന്നതോടെ ഒരു മാസം നോമ്പും കഴിയുന്നതോടെ പാടെ
അതോടൊപ്പം ടി വിയുടെ ഉപയോഗം വള വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട മാസമാണ് റമദാൻ മാസം അതിൻ്റെയൊക്കെ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് സമയാധിക്യം കൊണ്ടും വിഷയം മുഴുവനും പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം കടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഇത്യാദിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നാം ഒന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന സുന്ദര മാസമാണ് റമദാൻ മാസം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആത്മീയമായി ഉന്നതി കൈവരിക്കാൻ റമദാൻ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുമുണ്ട് റബ്ബ് സുബാൻ അഹുബത്തായുടെ കാരുണ്യം വല്ലാതെ അങ്ങ് കനിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും ഉയരുവാൻ ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് പറ്റണം ശാരീരികമായി എങ്ങനെ ആ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചർച്ചയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുമായി ഞാനിപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളും കാര്യകാരണ സഹിതം ഇതിൻ്റെ വസ്തുതകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഇതൊക്കെ നാം ഓരോരുത്തരും ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടതും ഉണ്ട് അബ്ബു സുബാനുഹുബത്തായാല അതിനെ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ വളരെ സുന്ദരമായി വിശുദ്ധ ഷാബാൻ വിശുദ്ധ റജബും വിശുദ്ധ ഷാബാനും കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ റമദാനിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തികരഗതമാക്കി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചൊവ്വാലിൻ്റെ പൊന്നമ്പിളി അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആത്മനിർബൃതിയോടെ മുന്നിലും ഹൃദയത്തിലും തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം കണ്ടുകൊണ്ട് തക്ബിയറുകൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഹതഭാഗ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് മുനാഫിക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആത്മ നിർവൃതിയോടെ ഇഹ്ലാസോട് കൂടിയിട്ട് ആ പെരുന്നാൾ കൂടുവാനും സുഹാനുഭവത്തായാല നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം എന്ത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ എളിയ പ്രഭാഷണം തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് തുറന്ന വേദി ഉണ്ട് മറ്റൊന്നും ഈ കൂട്ടത്തിൽ തിയറിറ്റികളായി എനിക്ക് പറയാനില്ല സുഹാനുഭവാഹുമ്മ വബിഹംദിക്ക അസുഹദ് അല്ല ഇല്ല അന്ത അസ്തഫിറുക്കവ അതൂബ് ഇലൈ